வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம காளா படத்தை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து பொழப்பு தேடி இப்போலாம் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் நிறையா சென்னைக்கு கிளம்புறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் நிறையா ஃபேமிலி போனது வந்து மும்பைக்கு தான் பாம்பேன்னு சொல்கிற மும்பைக்கு ஸோ அங்கே தாராவிங்கிற பகுதியில் தான் தமிழர்கள் குழுமி இருக்கிற இடம் ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் இதை சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் படம் பார்த்த தேட்ரு அப்படின்னா பாம்பே தேட்ருன்னு தான் பேரேன் அதோடய ஓனர் முத்தையா சேட் அவர்கள் எப்படி காளா சேட்னு இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரியுது அதேமாதிரி முத்தையா சேட்டு தொர சேட் அப்படின்னு நிறைய சேட்டுகள் எங்கள் நாங்கள் அன்றாடம் நாங்கள் பார்த்த ஒரு ஆட்கள் ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ ஒரு சமர்ப்பணம் முதல்ல ரெண்டு பேருக்கு வந்து பாராட்டுகள் ஒன்று வந்து இயக்குனர் பா ரஞ்சித் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் நாற்பது வருஷம் சினிமாவில் இருக்கிறவர் வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு பெரிய ஹீரோ வச்சு தாம் பாணியில் ஒரு படம் எடுத்ததுக்கு ஏன்னா வந்து இந்த படம் வந்து ரஜினிகாந்த் நடித்த ரஞ்சித்தின் படம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு நின்றுருக்காருன்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது பாராட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ரஞ்சித் மாரி ஒரு இளைஞரோட படத்தில் அதுவும் ரெண்டாவது படமும் அவருக்கு நம்பி கொடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே கேட்குற மாதிரி நடித்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பாராட்டுகள் கதையை பற்றி மெயினாக என்ன பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கதை கதாபாத்திரம் அதாவது பாத்திர படைப்பு மெயினாக ஏன்னா வந்து படத்தில் இருக்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு விதத்தில் ரொம்ப கரெக்டாக அமைஞ்ச அம்ம பொருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அது எப்படி சொல்கிறது ஈஸ்வரி ராவாக இருக்கட்டும் ரொம்ப அருமையான ஒரு தேர்வு ரஜினிக்கு மனைவியாக அந்த வயசுக்கு தக்கன ஒரு இது ப்ளஸ் அவங்களோட காமெடி சென்ஸ் குறிப்பாக நெல்லை தமிழ் உச்சரிப்புகள் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீமா குரேஷியான்னு நம்ம ஒரு லவ்வராக எக்ஸ் லவ்வராக வராங்க அவங்களும் வந்து ரொம்ப மென்மையாக எப்படி சொல்கிறது வயசு ரொம்ப சின்னதாக தெரிஞ்சால் கூட அதுக்கும் ஒரு டைலாக் அந்த படத்தில் என்ன இவ்வளோ வயசு கம்மியாக இருக்க நீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி ஸோ அதுவும் அருமையாக இருந்தது குறிப்பாக சமுத்திரக்கனி சமுத்திரக்கனி சார் த்ரூ அவுட் மூவி மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளன்னு சொல்லிட்டு வர்ற மாதிரி வயலு பண்ணால் வயல் சம் ஒரு நேமோடு வராது ஸோ அந்த வகையில் அப்புறம் ரஜினியோட பையன் முருகதாஸோட தம்பி திலீப் அவரும் ஒரு கட்டு மசான ஒரு உடம்போட ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட் த மூவி மூத்த பையனாக அப்புறம் அவர் ரெண்டாவது பையனாக வர்ற அவர் புரட்சிகரமான ஒரு பையன் லெனின் சொல்லி அது ஒரு பெரிய நல்ல கேரக்டர் ஸோ இப்படி சுற்றி சுற்றி படம் ஃபுல்லாகவே நிறைய ஒரு கேரக்டரைசேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு மெயினாக சொல்ல உமா விட்டேன் நானா படைக்கர் சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு இது நான் ஒரு ஒரு தேர்ந்த இந்திய லெவலில் ஒரு பெரிய நடிகர்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பொம்மலாட்டம் பார்த்ததில்லை பட் இதில் வந்து பார்த்தேன் அந்த மேனரிசம் அந்த அவரோட பாத்திர படைப்பு வந்து ஒரு ஒரு தேர்ந்த நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் ஒரு இருந்த ஒரு அரசியல்வாதியை நினைவுபடுத்துச்சு பட் இருந்தாலும் சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் ஸோ அருமையான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் தான் அந்த படத்தோட கீன்னு நான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஸோ பாட்டு வந்து அந்தளவுக்கு சாங்ஸ் பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் சாங்ஸ் வீடியோவோட சேர்ந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட்டு குறிப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி பெரிய பாட்டெலாம் கிடையாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ரஜினியோட படம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நிறைய பாட்டு பட் இது வந்து ரஞ்சித்தோட பாணியில் அப்படி கதையோட்டத்தோடு சேர்ந்து உள்ள பாடல்கள் பாடல்கள்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து பின்னிருக்காரு அதுவும் அந்த கண்ணம்மா அந்த இதெல்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த லவ் அந்த ஹிமா குரேஷியோட சேர்ந்த அந்த காட்சிகள்லாம் ரொம்ப அருமையாக பேக்ரவுண்ட் இருந்தது ஸோ அடுத்த என்ன பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட வசனங்கள் நிறைய முக்கியமான இடத்துல வந்து அருமையான வசனங்கள்லாம் இருந்தது மெயினாக பா மூணு பேர் வசனங்கள் எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாவர் ரஞ்சித்தோட சேர்ந்து நிறைய இடத்துல வசனங்கள் இருந்தது மெயினாக வந்து த்ரூ அவுட் த மூவி வந்து வசனம் அது ரஞ்சித்தோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் நிறைய படத்தில் எல்லா படத்துலையும் வசனங்கள் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு அருமையான படமாக இருந்தது வசனத்தில் ஸோ இந்த படத்தோட நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறையா இருக்குது என்னென்னா அந்த டான்ஸ் ஆடுறது அதாவது இந்த மெட்ராஸ் படத்தில் அந்த பசங்களை வச்சு இந்த ஹிப் ஹாப் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பார் பசங்க அது அப்படி கபாலிலையும் கண்டினியூ ஆச்சு மெட்ராஸில் ஆப்டாக இருக்கும் கபாலியில் ஓகே பட் இந்த படத்தில் எனக்கு என்னமோ அது சரியாக செட் ஆகலைன்னு தான் தோணுச்சு ஏன்னா அவங்க இறந்துருக்கும் போது ஈஸ்வர் ராவ் இறந்து இருக்காங்க அந்த டைமில் அந்த பசங்க முன்னாடி இருந்து ஆடிட்
அடுத்த ட்ராபேக் என்ன நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் வந்து செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு என்னை பொறுத்தவரை ஃபேமிலி எல்லாமே நல்லா இருந்து சூப்பராக போச்சு செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரே போராட்டத்தை கையில் எடுத்தார் ரஜினி நிலம் நமது உரிமை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய போராட்டம் அது ப்ரெஸ்ஸு மீடியா பெரிய லெவலில் வந்துச்சு ஸோ அப்போது வந்து ஒரு டைலாக்லாம் வந்தது போராட்டம் நம்ம நம்ம தான் மண்ணுக்கு நம்ம தான் போராடணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பட் அது எப்படின்னா இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் கரண்ட் சினாரியோவில் அது கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி இப்போ தான் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து போராட்டம் தமிழ்நாட்டை ஓவராக போராட்டம் பண்ணால் சுடுகாடாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போனார் அது போக சமூக விரோதிகள் நிறைய பேர் போராடுறாங்க அப்படின்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அதை பார்க்கும்போது மேபி இந்த படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அது பேசியிருந்தார் இல்லைன்னா அந்த படம் அதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகிருந்து பிளான் பண்ண மாதிரி ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இது பிரச்சனை வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் உறுத்தலாகவே இருக்குது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரஜினி என்னென்னா இது ஓ இதுதான் வந்து நிழலுக்கும் நிஜத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமோ ஸோ ரஜினி வந்து அப்போ நிழல் மனிதனாங்கன்னா அப்போ நிஜத்தில் அவர் ஹீரோ கிடையாது ஸ்க்ரீனில் மட்டும்தான் அவர் சூப்பர் ஸ்டாரு அப்படின்னு ஒரு நினைக்க ஒரு தோணுச்சு வேறு மூணாவது என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராவியில் தமிழ் மக்கள் தான் நிறைய இருக்காங்க மெஜாரிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறு லட்சம் குடும்பம் இருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே எல்லோரும் இருக்கிறவங்க வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து திருநெல்வேலியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்க வேறு வேறு ஜாதி திருநெல்வேலியிலேருந்து தாராவிக்கு போயிட்டு அவங்க எல்லாம் தமிழாக தான் இருக்காங்க மராட்டிய மாநில தமிழ் கூட்டமைப்புன்னு ஒரு ச அங்கே அமைப்பு இருக்குது எல்லா சமுதாய மக்களும் கூடியிருக்காங்க பட்டு ஆனால் ரஞ் ரஞ்சித் வந்து என்னமோ அங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை தான் இருக்கிற மாதிரியும் அங்கங்கே வந்து அம்பேத்கர் சத்து அவரோட கொள்கைகளை காமிக்கிறாரு பட் ஸ்டில் நான் கபாலிலேயே நான் அதை சொன்னேன் ரஜினி வந்து ஒரு புது பொதுவான ஆள் எல்லா சமுதாயத்துக்கும் அவரை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சமுதாயத்துக்கு திருச்சி நீ அம்பேத்கரசம் அது அவரோட அவரோட கொ கோட்பாடுகள் கொள்கைகளை வந்து அவர்கிட்ட பூர்த்தி பண்ணுறது கொஞ்சம் உறுத்தலாக இருந்துச்சு மற்றபடி ரஞ்சித்தோட கொள்கைகள் ஆட்ஸ் ஆஃப் அவர் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்ட் தான் பட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு நடிகருக்கு வந்து நீங்கள் பூர்த்த வேண்டாம் அது போக நீங்கள் வெளிப்படையாக தெரியுது தாராவில் அந்த மக்கள் மட்டும் இருந்தாங்க அப்படின்னா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா சமுதாய மக்களும் இருக்காங்க நிறையா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது போக ரெண்டாவது அடுத்த என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செட்டில் எடுத்திருந்ததுனால அது ஒரு நேட்டிவிட்டி அங்கே கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய படம் ஷூட்டிங் எடுக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சாமி திருநெல்வேலியில் எடுத்துருக்காங்கன்னா அந்தந்த இடத்துலலாம் காமிப்பாங்க அப்போ வந்து அங்கே உள்ள மக்களுக்கு ஒரு ஒன்றிடுவாங்க ஓ நம்ம ரெட்டை போகலாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அதே மாதிரி தாராவியில் மும்பையில் எடுத்திருக்காது கொஞ்சம் முக்கியமான இடத்த நீ காமிச்சிருந்துருக்கலாம் இவங்க எல்லாமே செட்லேயே மேக்ஸிமம் எடுத்தாங்க அப்படி இல்லைன்னா லாங் ஷாட்டில் மும்பையோட பில்டிங்ஸை காமிச்சிடுறாங்க அவ்வளோதான் கூட்டத்தோட எதுவும் இல்லை ப்ளஸ் வந்து ரஞ்சித் வந்து இந்த ஹிந்துத்துவ இதை கொஞ்சம் சாடியிருக்காருன்னு சொல்லணும் நிறையா அது நல்லதா கெட்டதான்னு சொல்ல தெரில பட் ஸ்டில் அந்த ராவண காவியம் அதெல்லாம் வந்து எப்படி ஹிந்தியில் போகும்போது அது நான் அதையும் போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஹிந்தி மூவிலாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க மரா மகாராஷ்ட்ரியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கா இல்லை வந்து ராவண சரித்திரம் மாரி சொல்கிறது அந்த பேசுகிறது அந்த வால்மீகியை இப்படி எழுதிட்டாரு அதனால் இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதை பார்க்கணும் அடுத்த இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீனில் ரஜினி படமாக இல்லாது ரஞ்சித்தோட படமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சீன் எப்படின்னா ரஜினி வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் சீன்லேயே வந்து க்ளீன் போல்ட் ஆகிறாரு அதுலே தெரிஞ்சிச்சு இது ரஜினி படம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொக்க வாங்குற மாதிரி ஒரு போல்ட் ஆயிருந்தாரு ஸோ அப்போ சரி ரைட்டு ரஜினி படம் இல்லை ரஞ்சித் படம் முடிவாயிடுச்சு ஆனால் அதே நேரத்து கிளைமேக்ஸில் திரும்பவும் அது ரஜினி படமாக மாறுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டு அதில் ஆல்மோஸ்ட் அவர் இல்லை ஷூட் ஷூட் பண்ணி ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி அவர் வெளியே வர்றது வந்து எந்த வித இதுவுமே காமிக்கலை ஸோ அதில் வந்து ரஞ்சித் வந்து ஓகே ரஜினி படமாக இருக்கட்டும் கொடுத்து தரேன் என்னென்னு தெரில ஸோ இப்படியாக சில சின்ன சின்ன ட்ராபேக் இருக்குது பட் ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா படம் வந்து மஸ்ட்டு வாட்சபிள்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு அருமையான ஒரு கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ நல்லா இருக்குது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நல்லா இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் ரஜினிகாந்த் நல்லா நடிச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஏன்னா மெயினாக சொல்லணும் இந்த வயசில் இவ்வளோ மேனரிசம் ஸ்டைலோட இந்திய